আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি সৈয়দ রেজনুল হক নাভি সাইবারনেটিক্স রোবো একাডেমির সিটিও এবং ক্রাক্সের সিইও বলছি আজকে আমার সাথে আছে রাফিয়াত সালে রাফিয়াত সালে কিছুদিন আগে বাংলাদেশ রোবট অলিম্পিয়ার যেটা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির কার্জন হলে সেখানে অনুষ্ঠিত যে রোবটিক কম্পিটিশন সেখানে সে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারপর সে ফিলিপাইনে যায় এবং সেখানেও সে ইন্টারন্যাশনাল রোবটিক অলিম্পিয়ারে এবং সেখানেও সে খুব ভালো করে সে আমাদের সাইবার নেটিক্স রোবো একাডেমির একজন সদস্য বা ছাত্র বা সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সে সাইবার নেটিক্স রোবো একাডেমিতে আসার আগেই আমরা বানানোর আগে থেকেই তার সাথে আমার পরিচয় সো আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো সো রাফিয়া তোমার সম্পর্কে বলো তুমি কিভাবে তোমার নাম তো আমরা জানি এখন তুমি কিভাবে শুরু করেছিলে বা এই সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলো আমি রাফিয়া সালাম ক্লাস এইটে পড়ি আমার ইলেকট্রনিক্সের মেইন ইস্যুটা হচ্ছে ক্লাস ফোর থেকে আসলে আচ্ছা আমারও কিন্তু ক্লাস ফোর থেকে শুরু হয়েছিল আমরা ক্লাস ফোর থেকে সায়েন্স ফেয়ারের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার আসলে মেইন ইন্টারেস্ট ডেভেলপ হয় আচ্ছা তখন আমি একটা তিন বোল্টের মোটর রিয়েল টু থার্টি বোল্টে লাগাই ব্রাস করছিলাম তখন থেকে আমার এক্সপিরিয়েন্স হয় আসলে ইলেকট্রনিক্সের বিষয়ে এই এক্সপিরিয়েন্স ধরে আমার ইন্টারেস্ট জেগে উঠে মানে ওর ভাগ্য ভালো বেঁচে গিয়েছে কারণ এটা যে কোনো কিছু হতে পারতো এই জন্য এই বিষয়গুলো একটু সাবধানে থাকলো উচিত তাই না তারপরে আমি দেখা করলাম আমার রাহাত আঙ্কেলের সাথে শাস্ত্রের ফিজিক্সের রাহাত আঙ্কেল শাস্ত্রোন টিমের হ্যাঁ শাস্ত্রোন টিমের ওনার সাথে বসে আমি একটা ড্রোন বানালাম রিয়েল লাইফ ড্রোন এই যেটা আকাশে উঠতে পারে এটা আমার এখান থেকে আসলে আমার মেইন ইন্ডাস্ট্রি জেগে উঠে ইলেকট্রনিক্স রোবটিক্স নিয়ে তখন থেকে আমি আসলে রেগুলার কাজ করা শুরু করি আর্টিনো নিয়ে তারপর মাইক্রোমিটার নিয়ে তারপর বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এলইডি কন্ট্রোল করা তারপরে সার্ভো মোটর মোটর করা অনেক ডিফারেন্ট ডিফেন্ট রোবটও বানাই এখান থেকে আমার মেইন এক্সপিরিয়েন্স ঠিক তখন তুমি সম্ভবত ক্লাস ফাইভে হ্যাঁ তখন আমার মেইন ক্লাস ফাইভ থেকে প্রথম থেকে শুরু হয় আমার রোবটিক্স না তুমি তো বললে যে ফোর থেকে তারপর তো তখন যখন তুমি এই যে ড্রোন টিমের সাথে ড্রোন টিমের সাথে তখন নিশ্চয়ই তুমি ক্লাস ফাইভে ফাইভে হ্যাঁ আমি বলে রাখি আমরা যখন সার্চ ড্রোন টিমে কাজ করেছিলাম তখন আমাদের একজন সদস্য ছিল রাহাত সেই রাহাতের কথা বলছে আর আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে ওর বাবা যার নাম হচ্ছে খাইরুল চৌধুরী উনি আমি যখন জাফর ইকবাল স্যারের সাথে আমি কাজ করতাম আমি ওই যে সার্চের এ বিল্ডিংয়ের নিচের ওয়ার্কশপে তখন আমি যখন একা একা বসে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করতাম ওর বাবা আমার কাছে প্রায়ই যেতেন এবং ওর বাবা আমাদের সাস্ট্রের ডাটা সেন্টারে কাজ করতেন ওইখানে বড় কর্মকর্তা তো উনি কি আমাকে অনেক উৎসাহ দিতেন এবং উনি ওনার নাকি আমাদের কাজগুলো ভালো লাগতো আমরা সারাদিন বসে যে এই ওয়ার্কশপে বসে বা লেবে বসে যে কাজ এইগুলো ভালো লাগতো তো উনি ওনার ইচ্ছা ছিল যে ওনার ছেলেও একসময় এই ধরনের কাজ করবে তো অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা হয়েছে কি উনি যে ধরনের স্বপ্ন দেখেছে বা যেভাবে চেয়েছে যে তার ছেলেও এই ধরনের ক্রিয়েটিভ হোক ঠিক ও ওইভাবেই তুমি তোমার মানে এই কাজগুলো শুরু করেছো এবং তোমার বাবা আমাদের সাথে বা আমাদের ওইখানে সাস্ট যারা আছে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় হ্যাঁ এটা একটা মানে ভালো তো তারপরে তুমি তোমার তারপরে ক্লাস ফাইভে হলো তো তুমি তারপরে আর কি কি তৈরি করেছো এই ড্রোন বানার তৈরির পরে আমি চলে গেলাম রিয়েল রোবটিক্স নিয়ে যেটা আমি ওই রাজনীতির সাথেই বসে টেক হান্ট সেভেন্টিন আমার কম্পিটিশন হয়েছিল নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে সেখানে আমি পার্টিসিপেট করলাম আমার টেক হান্টের রেস্কিউ রোবট বানিয়ে সেখানে কাজ হচ্ছিল জঙ্গি বিরোধী তার একটা রোবট বানাইতে যেখানে জঙ্গি একটা বম রেখে দিয়েছে এটা ঘরের সামনে আমার একটা রোবট বানাইতে হবে যেটা ওই বমটা পিক আপ করে একটা বক্সে ফেলে আসবে আর যে এই কাজ পুরো পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লিট করতে পারবে সেই চ্যাম্পিয়ন তো সেখানে আমি ভালো করেছিলাম তবে একটু অল্পের জন্যই আমি বমটা ব্লাস্ট করে দিলাম সেখানে যে আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল সামনে দিকে কাজ করার জন্য তো রাফিয়া সালে তো তুমি আমাদের সাইবার নেটিক্স রূপ একাডেমির সাথে কীভাবে যুক্ত হলে এই জিনিসটা তুমি বুঝিয়ে বলবে আমি তো জানি তুমি কীভাবে যুক্ত হয়েছো এখন অন্যদের উদ্দেশ্যে আর কি যে কীভাবে তুমি আমাদের সাথে যুক্ত হলে আমি আসলে সাইবার নেটিক্স রূপ একাডেমি শুরু হওয়ার আগ থেকেই আসলে ক্রাক্সের সদস্যদের সাথে পরিচিত ও রাত আঙ্কেল লাভিল আঙ্কেল তারপর অন্যান্য অনেক ভাইয়ারা আমাকে অনেক হেল্প করে যেমন ফেসবুকের মাধ্যমে তারপরে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনেক অনেক সময় কোথা হয় অনেক দেখাও হয় তখন এমনি হেল্প করতেন আর এখন আমার যখন ডেডিকেটেডলি রিয়েল একটা আসলে রোবটিক্স আর ইলেকট্রনিক্স নিয়ে একটা ল্যাব খুলে খোলা হলো ক্রাক্স তখন থেকে আসলে আমি সাথে সাথেই 
এখানে যদি ভর্তি হয়ে গেলাম এসে সংযুক্ত হয়ে নানান কাজে আমার সব প্রচুর এখানে করা শুরু করবে রাফিয়া তুমি এখন আমাকে বলো যে তুমি যে ইন্টারন্যাশনাল রোবটিক অলিম্পিয়াড যেটা আইআরও বলে ফিলিপিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর আগে যে রাউন্ডটা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই দুটো সম্পর্কে তুমি আমাদেরকে কিছু বলো আইআর অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল রোবট অলিম্পিয়াড দু হাজার আঠারো অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেনিলা ফিলিপাইন্সে ওকে এখন ওইটার সিলেকশন রাউন্ড হয়েছিল ঢাকার কার্যক্রম হলে সেখান থেকে আমি রোবট গেদারিং সেগমেন্টে গোল্ড পে ওইখানে সিলেক্টেড হয়ে গেলাম তখন সেই আটজনের টিমের মধ্যে আমি ছিলাম রোবট গেদারিং সেগমেন্টে একাই সখন তখন আমি আমার আমাদের সেগমেন্টে রোবট গেদারিং সেগমেন্টে একটা রোবটকে লাইন ফলো করে গিয়ে একটা অবজেক্ট গ্রেপ করে গিয়ে কয়েকটা অবজেক্ট গ্রেপ করে নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় রাখা একটা টার্গেট আর সেটা পুরোপুরি নিজে ওইখানে গিয়েই প্রোগ্রামিং করা রোবটটা তৈরি করা করতে হয় ওরা মাসে দু ঘন্টার সময় দেয় এই সময়ের মধ্যেই নিজের রোবটটা তৈরি করতে হয় প্লাস প্রোগ্রামিংও বুঝে বুঝে করতে হয় আচ্ছা ওকে তারপর হচ্ছে যে তুমি এই যে রোবট তৈরি করলে এখন তোমার মতো তুমি তো ক্লাস এইটে মাত্র করো তোমার সহপাঠী আরও অনেকে আছে বা বাংলাদেশে অনেকে আছে যারা আমাদের এই সাক্ষাৎকারটা দেখছে এখন তুমি তাদেরকে কী সাজেস্ট করবা যে এই যে রোবটিক্সে আসার ক্ষেত্রে কি কি করা উচিত বলে তোমার যদিও তুমি অনেক ছোটো তারপরও তোমার সাজেশন কি বা তুমি কি বলতে চাও তাদেরকে আমি ওদেরকে সাজেশন করবো যে আসলে আমাদের শুরুটাই মেনলি ইম্পর্টেন্ট একবার যাতে তাদের শুরু হয়ে গেলে কিন্তু নিজে নিজেই রাস্তায় বের হয়ে যায় কোন দিকে যাওয়ার আর ওর অনেক সাপোর্টও পাওয়া যায় প্রথমে প্যারেন্টস থেকে আমি ইয়ে করবো এনকারেজ করবো যে ওদের চিলড্রেনকে নানানভাবে এগুলো মোটিভেট করা ও এগুলোর সাথে কোনো রকম সংযুক্ত করে দেওয়া প্লাস এই যে এখানে অনেক টুস টুস আছে যে যেগুলো আমাদের ঘরে কিনা বা ইউজ করা আমাদের নাগালের বাইরে আমরা কোনো আশেপাশে আমাদের লেবে আসতে পারি সিলেক্টেড বাসি বলতেছি আমরা যে ক্রাক সেভেন ওয়েটার পেতে এসে আমরা এই সবগুলো ফেসিলিটিস পেতে পারি যে আমরা অনেক টুস টুস ইউজ করা তারপরে সোলারিং করা অনেক কাজ চাষ এগুলো আমরা ইজিলি করতে পারি যেগুলো আমাদের ঘরে বসে করাটা অসম্ভব হয়েছে হ্যাঁ এটা ঠিক তবে আমি মনে করি যে টুলসের চেয়েও বা ল্যাবের চেয়েও মানুষগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যারা ইঞ্জিনিয়ার আমাদের এখানে যারা আছেন বা যারা অন্যান্য যারা আছেন তারা অনেক হেল্পফুল এবং এরা অনেক এক্সপিরিয়েন্স তারা অনেক বড় বড় প্রজেক্টের সাথে বিভিন্ন সময় সম্পর্কিত ছিল মিলিটারি প্রজেক্ট থেকে ধরে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের সম্পর্কিত ছিল তো আমি মনে করি যে টুলসের চেয়েও মানুষগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কি রাফিয়া তুমি আমাকে বলো এই যে আমাদের যে সাইবারনেটিক্স রুব একাডেমি এখানে যে কাজ করার তোমার যে এই অল্প কদিনের যে এক্সপিরিয়েন্স এটা আমাকে একটু বলো হ্যাঁ এই ল্যাপটা আসলে অনেক ইন্টারেস্টিং এটা ফ্যাক্ট আমার জন্য আসলে সিলেটে আসলে এরকম হয়তো মানে ফার্স্ট টাইমই এরকম একটা জিনিস একটা ল্যাব আসলে ইলেকট্রনিক্স আর রোবটিক্স কাজ করার জন্য এরকম আগে কোথাও বা কোনো ল্যাব আমি সিলেটে দেখতে পাই নাই এরকম সুযোগও পাই নাই এবং আমার অনেকেই আমার ফ্রেন্ডরা ইন্টারেস্টেড আছে এগুলো কাজ করার জন্য কিন্তু আসলে কোথা থেকে শুরু করবে কীরকম কোথায় ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো পাবে সেগুলো তার জন্য তারা আসলে কাজটা করতে পারে না তাই আমি সাজেস্ট করবো যে ক্রাক্স সিলেক্ট একমাত্র এইটাই ক্রাক্স সেভেন ল্যাব একমাত্রই সিলেক্টে যে ল্যাব এখানে কাজ করা যায় তাই আমরা যারা ইন্টারেস্টেড তারা আমরা নিজে এখানে এসে কাজ করতে পারি কোনো কোর্সে ভর্তি নানান জিনিস শিখতে পারি এখানে অনেক আমাদের টি অনেক টিচার আছে ভাইয়ার আছে যারা আমাদের অনেক হেল্প করতে পারেন তাই আমাদের আসলে ইন্টারেস্টটাকে কাজে লাগানোর জন্য আমরা এই এরকম একটা ল্যাবের মধ্যে কাজ করতে পারি আমার আর আমার এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে সে আসলে এই ল্যাবটা অনেক অনেক সুন্দর বুঝানো এতক্ষণ আমাদের সাইবার নেডিক্স রোবা একাডেমির সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যদিও এখন আমাদের অফিস এবং আমাদের ল্যাব শুধুমাত্র সিলেটে আছে আমাদের প্লান্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আস্তে আস্তে আমাদের শাখা বিস্তৃত করা তবে সেটা করার আগে আমরা অবশ্যই আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট আছে অর্থাৎ ডাব্লিউ 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 ডট সাইবার নেডিক্স রোবা একাডেমি ডট কম এখানে আমরা জানিয়ে তারপর আমরা আমাদের শাখা বিস্তৃত করব আশা করি যারা স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি পড়োয়া আপনারা আছেন আপনারা আমাদের একাডেমিতে আসবেন এবং আমাদের সাথে কাজ করবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্যে ধন্যবাদ